สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากแก่กล่อง iPhone 7 Plus ซีโรสโกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องมาเนาะส่วนพลาสติกเนี่ยมาก็ได้แกออกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของกล่องมันเนาะด้านข้างของ iPhone นะคะมันก็จะเขียนคำว่า iPhone เฉยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะคะสีมันก็จะออกสีเหมือน iPhone เลยนะคะมันก็จะออกแบบเป็นสีโรสโกนนิดเนาะส่วนในนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังเนาะแล้วเขาก็จะมีเขียนมาว่าด้านในเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เอาละค่ะเราไปเปิดดูด้านในกันเลยดีกว่าทาดานนี่นะคะพอเปิดมาก็จะเจอเป็น paper work นะคะส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะของ Apple แล้วก็มีเปเปอร์เวิร์กนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัว iPhone นะคะใหญ่มากเลยนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะมีสองกล้องเนาะเป็นเลนส์วายกับเลนส์เทเลนะคะซึ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ย iPhone 6นะคะมันก็จะมีลายสีขาวตรงนี้เนาะส่วน iPhone 7กับ7 plus นะคะตัวลายขีดตรงนี้มันก็จะหายไปนะมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แทนนะคะแล้วก็ตัวตาสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็จะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆเนาะค่ะเพราะว่า Apple เขาได้ตัดพวกตรงนี้นะคะซึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะด้านในนะคะเขาก็จะมีตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่านะคะแต่ไมค์ก็จะเรียกว่า charger head ละกันเนาะแล้วก็เป็นตัวนี่นะคะหูฟังซึ่งกล่องที่บรรจุหูฟังนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะไม่เหมือนแบบเก่านะคะซึ่งแบบเก่าเขาก็จะใส่ให้มาเป็นกล่องอย่างนี้เนาะอันนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นกล่องแบบนี้แทนนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัว adapter นะคะสาหรับเสียบใส่หูฟังอันเก่าของเรานะคะนี่มันก็จะมีดูที่ใส่หูฟังอันเก่าให้เนาะด้านในนะคะพอเปิดอ่าทึบอะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไอตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเนาะมันก็จะเป็นหัวแบบหัวที่เราเสียบชาร์จไฟนะคะแล้วก็จะมี Lightning Charger ให้นะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าอามาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะมาเซตทัชไอดีกันนะคะอันนี้เราก็ต้องแกะพลาสติกออกก่อนนะคะโอเคเฮ้ยซีรีเฮ้ยซีรีเฮ้ยซีรีเฮ้ยซีรี how's the weather today เฮ้ยซีรี it's me ส่วนตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเลือกนะคะระดับการสั่นนะคะเวลาที่เราคลิกโฮมบัตเทิลเนาะมันก็จะมีระดับที่หนึ่งมันก็จะรู้สึกแค่แบบตึกเดียวอะ
ลับที่สองนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันแรงขึ้นมาหน่อยนะคะระดับที่สามนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันแรงสุดเลยนะคะมาก็จะเซตแค่ระดับหนึ่งพออันนี้ก็จะเป็นดิสเพย์ซูมนะคะแล้วก็เสร็จกันนะคะ get started ซึ่งไอโฟนตัวนี้นะคะเขาก็จะมากับ iOS 10นะคะซึ่งฟังก์ชันของ iOS 10เนี่ยก็น่าสนใจมากเลยฟังก์ชันนี้มันแบบแจ๋วมากเลยเวลาเราจะส่งข้อความหาใครนะคะแล้วก็แบบทำอย่างนี้ได้เขียนได้นะคะจึงจึงจึงเคสองมาเจ๋งมากเลยอันนี้ก็ส่งให้ตัวเองนะคะแล้วก็มีบอกว่าแท็กสองทีนะคะแบบนี้เป็นจูบอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดอันนี้ก็จะเป็นหัวใจแตกก็เกิดเราหันมาเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ส่งไปซึ่งอะไรที่แบบแจ๋วมากเลยนะคะมาชอบมากฮัลโหลแล้วก็เราก็ส่งแบบว่าเป็นกิฟตได้นะคะอย่างเงี้ยเสิร์ชหาไงเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมีกิฟตแบบให้เราเลือกน่ารักน่ารักเราก็ส่งไปซึ่งไม่ชอบมากเลยนะคะ iOS 10ก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบใน iOS 10เนี่ยนะคะก็ชอบโน้ตนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะแบบว่าวาดรูปได้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยคะ่ะเราก็จะเลือกวาดรูปได้นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่ชอบมากๆเลยคือสะดวกมากเลยนะคะต่อการเข้าใช้นะคะสมมติว่าเวลาเราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บไงหน้ามาปับ๊บหน้าจอมันก็จะติดให้เราอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งมันก็สะดวกมากเลยกับการที่เราบอกว่าจะใช้งานโทรศัพท์เรานะคะไงมาปุ๊บเอานิวสแกนปับ๊บเราก็เข้าใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะส่วนต่อไปนะคะเราไปดูกล้องกันดีกว่าค่ะซึ่งกล้องอันนี้นะคะเขาก็จะมีสองเลนส์เนาะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยากซูมอยู่แค่ที่ระดับหนึ่งหรือที่ระดับสองก็จะไกลขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็หรือว่าเราอยากจะเลือกระดับในการซูมนะคะเราก็แค่กดค้างแล้วก็เลื่อนไปที่ระดับนั้นๆนะคะแล้วก็ซูมได้ถึง 10x ก็เลยทีเดียวตอนที่ได้โฟนมานะคะมันก็จะเป็นมันก็จะยังเป็น iOS 10.0.2 นะคะซึ่งมันก็จะยังไม่มี Project Mode ให้เรานะคะถ้าเกิดเราอยากได้ Project Mode เนี่ยเราก็ต้องไปดาวน์โหลดที่ Apple Store นะคะไปดาวน์โหลด iOS Beta มานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ iOS 10.1 นะคะแล้วก็ไปเริ่มดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะที่ดาวน์โหลดเพราะว่ามาอยากจะให้ใน iPhone m i นะคะมี Project Mode เนาะเพราะที่ว่าเราจะได้มาทดสอบการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์กันนะคะนี่ก็ลองมันโหลดอยู่เนาะอันนี้มันก็กำลังโหลดอยู่นะคะ iOS 10.1 ที่กำลังจอกมาเร็วๆเนี่ยนะคะแต่ว่าเราสามารถไปดาวน์โหลด iOS 10.1 ได้ก่อนนะคะที่ Apple Website นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วราคาได้แล้วค่ะแล้วก็ไปลองดูกันเลยดีกว่าอ่านี่นะคะขึ้นมาเป็นโหมดโปรเจกต์ให้เราแล้วนะคะซึ่งอันนี้
ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปลอง 3D Touch กันนะคะซึ่งเราก็ต้องเข้าไปใน General นะคะ Accessibility นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ 3D Touch Turn On นะคะก็จะลอง 3D Touch กับทุกแอปเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีแอปไหนรองรับ 3D Touch เราบ้างนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ลองเล่น iPhone ตัวใหม่นี้ไปสักพักแล้วนะคะมันก็สังเกตว่า iPhone ตัวนี้เนี่ยคือมันจะปลดล็อกได้เร็วมากเลยนะคะแค่เพียงเราวางมือไปอย่างนี้นะคะมันก็จะปลดล็อกให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวไม่จะลองอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ตั้งสแกนมือไว้นะคะนี่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วลองอีกครั้งหนึ่งนะคะคือวางไปปุ๊บมันก็ปลดล็อกให้เราแล้วกดไปปุ๊บปลดล็อกแล้วคือบอกว่าไวมากเลยนะคะแล้วก็อย่างนะคะที่ไม่สังเกตก็คือว่า iPhone ตัวนี้เนี่ยมันจะกดหน้าจอไม่ติดถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สัมผัสกับนิ้วมือเราอะนะคะอย่างเนี้ยคืออย่างนี้สัมผัสกับนิ้วมือเรามันกดปิดใช่ไหมคะแต่สมมติว่าเวลาเราใส่เสื้อแขนยาวแล้วเราอยากจะดูเวลาที่หน้าจอโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดปุ๊บหน้าจอไม่ติดนะคะอันนี้เราก็มาลองกดด้วยทิชชู่กันนะคะทิชชู่บางๆเลยพับนะคะมาลองดูว่าเราจะกดติดไหมหน้าจอจะติดไหมนะคะทิชชู่บางๆเลยนะคะก็กดหน้าจอไม่ติดอีกเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ลองข้างนี้ปุ๊บกดไปปิดนะคะข้างนี้ก็เวลากดไปมันก็จะไม่ให้ความรู้สึกสัน่นแต่ว่าเวลาเราใช้ข้างเนี้ยคือเวลาเรากดไปมันก็จะสัน่นกึกกึกนิดนึงนะคะคือมันจะคือเราจะรู้สึกที่มือของเรานะคะว่ามันมีการตอบสนองไอ้ตรงนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวแกะกล่อง iPhone 7 Plus ของไม้นะคะไม้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังเลือกซื้อ iPhone 7 Plus นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ